всегда в людях ищем только хорошее. Плохое они покажут сами. Всем привет! Желаем оптимизма и позитива. И на 30 мая говорим о праздниках. Национальный день картофеля в Перу. Европейский день соседей. Всемирный день борьбы против астмы и аллергии. День поминовения в США и весенний выходной в Великобритании. Сегодня еще есть необычные праздники. Международный день феминизма. День желтых от одуванчиков носов. А также в этот день день святой Жанны Дарк и день святого Фердинанда Костильского. А в народном календаре Евдокия Свистунья. Именины в этот день отмечают Адриан, Афанасий, Евдокия и Степан. В этот день в истории есть знаменательные события. В 1431 году в Руане сожжена на костре Жанна Дарк. В 1858 году основан город Хабаровск. В 1965 году открыто прямое железнодорожное сообщение Москва-Стокгольм и Москва-Осло. В 1982 году 16-м членом НАТО стала Испания. В 1995 году в России введена в обращение 100-тысячная купюра. В 1805 году основан город Новочеркасск. В 1884 году открылась Екатерининская железная дорога. В 1959 году в Англии состоялось первое испытание судна на воздушной подушке. В 1994 году на УРТ начала программу Влада Листьева «Час пик». И первым гостем на ней стал Михалков. И в 2014 году в США состоялась премьера фильма «Фэнтези Малефисента». И родились в этот день в 1814 году Михаил Бакунин, русский революционер, анархист. В 1817 году Герман Хаген, немецкий энтомолог. В 1846 году Карл Феберже, российский ювелир, основатель семейной фирмы ювелирного искусства. В 1880 году Сергей Власьев. Русский военный, один из офицеров подводников. В 1896 году Говард Хоукс, американский кинорежиссер, сценарист, продюсер. В 1907 году Жермена Тельон, французский этнограф. В 1912 году Лев Ошанин, советский поэт, автор многих песен. В 1934 году Алексей Леонов, советский космонавт, первый человек, который вышел в открытый космос. И в 1937 году Александр Демьяненко, советский актер театра и кино, народный артист РСФСР. На сегодня все. Всем хорошего настроения. И если сказка не наступает, надо менять волшебника. Всем пока.